Hallo Leute, heute in Elektrotechnik in 5 Minuten der PIDT1 Regler, also das große Mutterschiff, wie ich immer sage. Und wie platziert man jetzt hier unser Z1 und unser Z2? Also da ist man drauf gekommen, man muss es schaltungstechnisch so realisieren, also für Z1 hierhin packt man einen Widerstand R1 und parallel dazu einen Widerstand R1. 3 und eine Kapazität C1. Und für unser Z2, also hier, packt man einen R2 und in der Reihe dazu ein C2. Jo. Wenn man dann wieder Z2 durch Z1 macht, dann kommt man auf eine Übertragungsfunktion, die wie folgt aussieht. R2 durch R1 mal R1 plus R3 C1S plus 1 durch R3 C1 S plus 1 und dann mal R2 C2 S plus 1 durch R2 C2 S ja, und das soll äquivalent sein zu dieser PIDT1 Reglerübertragungsfunktion, die wir alle kennen. Das ist KP TV S plus 1 durch T1 S plus 1. So. Und hier haben wir TN S plus 1. Und hier habe ich TN S. So. Jetzt wieder koeffizienten wir gleich. Kp ist immer am einfachsten. Kp ist R2 durch R1. Das ist hier am einfachsten schon mal. Dann hier TV. TV ist R1 plus R3 mal C1. Also das hier. TN ist R2 C2. R2 C2. Brauche ich nur einmal ausreden, weil dieses TN hier das gleiche ist hier, R2, C2 und dann komme ich hier auf mein T1, was R3 mal C1 ist. Ja, und da muss ich ein bisschen rumrechnen, wie ich meine Werte am besten setze. Habe ich sozusagen ein, ja, wenn ich diese vier habe, ein Gleichungssystem mit vier Unbekannten, äh, mit fünf, fünf Unbekannten, also muss ich eins schon mal vordefinieren. Ich habe R1, R2, R3, C1, C2, aber nur vier vorgegebene Werte. Also eins muss ich schon mal irgendwie festlegen und dann kann ich hier die anderen wieder ausrechnen. Also hoffe, mein Video hat euch gefallen, hat euch weitergeholfen bei der Reglerrealisierung mit einem Operationsverstärker. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Elektrotechnik in 5 Minuten.